Արև ձեզ սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք կկննարկենք միջուկային ռակթյաններ թեման։ Նախոր դասնթացի ժամանակ մենք միասին ուսումնասիրեցինք իզոտոպները, ով կարող է սահմանել, ինչեր են իզոտոպները։ Իզոտոպները տարի տարատեսակներն են, որոնք իրենց տարբեր են նեյտրոներ թվով, այս հետևաբար նաև ատոմային զանգվածով։ Ահա, ինչ իզոտոպներ գիտես օրինակ։ Օրինակ հենց վերցնենք ջրածին տարը, դրա իզոտոպերն են դեյտերիումը եւ տրիտիումը, դեյտերիումը ի մեջ պարունակում է 1 նեյտրոն, իսկ տրիտիումը ստանում են արհեստական ճանապարհ եւ պարունակում է մեջ 2 նեյտրոն։ Ահա, իսկ սովորական ջրածինը Սովորական ջրածինը նեյտրոն չի պարունակում։ Ահա։ Իզոտոպները լինում են ինչ տեսա ինչ հատկություններով են օժտված իզոտոպները։ Ռադիոակտիվ հատկությունները։ Ահա։ Եվ ռադիոակտիվ հատկություններից ելնելով իզոտոպները բնութագրելու համար մենք ներում ենք կիսատրոհման պարբերություն։ Ահա։ Ինչ բան էր կիսատրոհման պարբերություն։ Այն ժամանակ ատվածով որի ընթացքում տվյալ նյութի սկզբնական քանակից տվյալ իզոտոպի տվյալ իզոտոպի սկզբնական քանակից մենում է կիս։ Ահա։ Եվ իզոտոպները ժամանակի ընթացքում ենթարկվում են տրոհման, ճեղքման, որի հետևանքով ինչպիսի ճառագայթներ են արձակվում։ Ալֆա, բետա կամ գամա։ Ահա։ Կրկին վեր հիշենք, որոնք էին ալֆա ճառագայթները։ Հելիումի։ Ահա, հելիումի ատոմներ են, ատոմների միջուկներ են, որոնց զանգվածը իսկ միջուկի լիցքը բետա ճառագայթները։ Էլեկտրոնները։ Ահա։ Իսկ գամմա ճառագայթները։ այո գերկարճ էլեկտրամագնիսական ալիքներ են իրենցից ներկայացնում։ Մենք նշեցինք նաև նախորդ դասընթացի ժամանակ, որ բնության մեծ շատ քիչ քանակությամ հանդիպում ենք 14 զանգվածային թվով ածխածնի իզոտոպը եւ որի ճառագայթների քանակի չափման միջոցով հնարավոր է որոշել օրգանական մնացորդների տարիքը։ Բացվում է, որ բնության մեջ այս իզոտոպը ենթարկվում է բետա տրոհման եւ բետա տրոհման հետևանքով, որ ատոմի միջուկը կստացվի Ինչպիսի է ածխածնի կարգաթիվը? Ածխածնի կարգաթիվը կարգաթիվը։ Նայում ենք պարբերական համակարգին 6։ Դուք նշեցիք, որ բետա ճառագայթները դա էլեկտրոններ են, հետևաբար էլեկտրոնի զանգվածը, ահա, իսկ լիցքը Հիմա օգտվելով այս թվերից տեսնենք թե ստացվող միջուկի զանգվածային թիվը ինչ է հավասար լինելու։ Ահա, իսկ կարգաթիվը 7։ 7 կարգաթվով քիմիական տարը ազոտն է։ Այսինքն 14 զանգվածային թվով ածխածինը բետա տրոհման ենթարկվելիս ստացվում է 14 զանգվածային թվով ազոտը։ Պարզվում է, որ բետ միջուկի բետա տրոհման ժամանակ ածխածնի միջուկում նեյտրոններից մեկը վերացվում պրոտոնի, որի հետևանքով են ստացվող միջուկի լիցքը, այսինքն կարգաթիվը, մեկով ավելի է։ Այսինքն բետա տրոհման ժամանակ ստացվող քիմիական տարը գտնվում է 1 վանդակ դեպի աչ որը կարող ենք նաև ներկայացնել բետատրումը հետևյալ ուրվագրով։ Մենք նշեցինք, որ նեյտրոններից մեկը վերացվում պրոտոնի։ Նեյտրոնի զանգվածը մեկ։ Ահա։ Պրոտոնի զանգվածը լիցքը ահա էլեկտրոնի զանգվածը լիցքը ահա այսինքն բետա տրոհման ժամանակ միջուկում նեյտրոններից մեկը վերացվում պրոտոնի եւ արդյունքում միջուկի կարգաթիվը մեկով ավելանում է Այժմ քննարկենք ալֆա տրոհումը։ Ալֆա տրոհումը քննարկենք 226 զանգվածային թվով ռադիումի օրինակով։ Ինչի է հավասար ռադիումի կարգաթիվը? Այսինքն միջուկի լիցքը։ Ըհը։ Գտնվում է երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբում։ Ներքևում ռադիումը։ Ահա 88։ Ռադիումը ենթարկվում է ալֆա տրոհման։ Մենք նշեցինք, որ ալֆա ճառագայթները դրանք հելիումի ատոմի միջուկներ են, հետևաբար զանգվածը 4, միջուկի լիցքը 2։ Եվ ստացված միջուկի զանգ ստացված միջուկի լիցքը ինչի է հավասար? Ինչպես 86, իսկ զանգվածային թիվը 
vor chimia cantarne de avem radon ai. Ai singur, e foarte rău, un ai nu miciuki alfa trohum, apa stați foc miciuki litică, el a init, el cu sof pa case. Ai singur, el cu vandac, zahă te radervați. Hete babar, sreang miciuca în reacția nării orinac neren, uremen miciuca în reacția nere dreang a în reacția neren, poroncea manac, terie un ai nu miciuki bagadrucian, popohuțion. E miciuca în reacția nere casmelis, menghașvie în carnu, inci pes zangvați pahpan manorenca, ai pes naevnitski pahpan manorenca. Of care o reasel, vor ne zangvați pahpan manorenca. Ինչպես կսանվեց է, Եվ աչմասում կրկին 6, ուրեմը հիշում ենք, որ միջուկային ռեակցիաները կազմելիս կիրառում ենք ինչպես զանգվածի պահպանման օրենքը, այնպես նաև լիցքի պահպանման օրենքը։ Մենք նշել ենք նաև, որ ուրանից հետո հետ ուրանային տարերը բնության մեջ չեն հանդիպում, դրանք ստացվում են արհեստական ճանապարով, որը պայմանավորված է նրանց միջուկների անկայունությամբ։ Այդ ռաջիակտիվ տարերը ժամանակի ընթացքում ճառագայթում են օրինակ նեյտրոններ, օրինակ հենց ուրանի 235 զանգված այն թվով ուրան իզոտոպը, ճառագայթում է 2-3 նեյտրոն, վերացվում ավելի փոքր բեկորների, հետո այդ նեյտրոնները կրկին նպաստում են նրան միջուկտի, նրա այդ բեկորների տրահմանը կրկին ավելի փոքր բեկորների եւ այսպես հարուցում են միջուկային շղթայական ռեակցիաներ, որոնց ընթացքում անջատվում է հսկայական քանակության բեներգիա։ Մեծ քանակության բեներգիա անջատվում է նաեւ միջուկային սինթեզի ժամանակ, միջուկային սինթեզը դա ավելի փոքր կարգատվով ատոմների միացումն է։ Օրինակ, դեյտերիումի եւ տրիտիումի միացման ժամանակ արցակվում է նեյտրոն եւ ինչ է կարծում, որ ատոմի միջուկն է ստացվում։ Ահա։ Այո, նեյտրոն եւ հելիում։ Այո, եւ հելիում։ Սա միջուկային սինթեզի օրինակ է, որի ժամանակ անջատվում է հսկայական քանակությամբ էներգիա։ Եվ պետք է հիշել, որ մինչև այսօր միջուկային սինթեզները չեն կիրառվում խաղաղ նպատակներով։ Այժմ լուծ ենք վարժություններ շտեմարանից ատոմի կառուցվածք թեմայի այս միջուկային ռեակցիաների վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Որն է ուրան 235 իզոտոպի պետատրոմոն հետևանքով ստացվող տարի իզոտոպի զանգվածային թիվը։ Ուրեմն մեզ տրված է ուրան 235 իզոտոպը, որի կարգաթիվն է եւ ենթարկվել է պետատրոմոն։ Պետք է որոշենք, թե որն է ստացվող քիմիական տարի ատոմի միջուկը։ Նորից վեր հիշենք պետատրոհումը դա էլեկտրոն է, որտեղ ահա, որտեղ զանգվածը 0, լիցքը -1։ Այսինքն պետատրոհման ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում? Անջատում է էլեկտրոն։ Իսկ միջուկում ինչ էր կատարվում? Նեյտրոնը վերածվում էր Ահա, նեյտրոններից մեկը փոխարկվում էր պրոտոնի, որի հետևանքով ստացվող արդեն միջուկում, ահա, կարգաթիվը մեկով ավել է, այսինքն 93, իսկ զանգվածը կրկին 235, որն է քիմիական տարը Նեպտունյումը։ Նեպտունյում։ Մեզնից պահանջվում է գտնել Նեպտունյումում ինչը Իզոտոպի զանգվածային թիվը։ Ահա, ինչի է հավասար զանգվածային թիվը? 235։ Այսինքն պետատրոհման ժամանակ ուրանի տեղի չունեցավ զանգվածային թվի փոփոխություն։ 
և միջուկի լիցքը մեկով ավելացավ, կանի որ նեյտրոններից մեկը վերացվեց պրոտոնի։ Հաջորդը խնդրեմ։ Որքան է նեյտրոնների թիվը X տարի իզոտոպում, աստ հետևյալ միջուկային ռայակթյայի հավասարման։ Ազոտի 14 իզոտոպ, կումարած ալվա մասնիկ, ստացվում է X, կումարած ջրասնի մասնիկ, մեկ իզոտոպ։ Մեկ զանգված այն թվով ջրացին, և մեզնից պահանջվում է գտնել X տարի իզոտոպում նեյտրոնների թիվը։ Ուրեմը նախկան X տարին գտնել եմ, մենք նորից վերենք հիշում, որ միջուկային ռիակթյաները կասմելիս կիրարում ենք, որ որենքները զանգվածի պապանման որենքը։ Եվ լիցքի պապանման որենքը։ Ազոտի կարգաթիվը կամ միջուկի լիցքը։ Ալվան իրենից ներկացնում հելումի ատոմ, չորս երկու, ահա, ջրացինն էլ զանգվածային թիվը մեկ, միջուկի լիցքը կրկին մեկ, հիմա կիրարում ենք զանգվածի պահպանման որենքը, ձախ կողմում ինչի է հավասար գումարային � անցանք միջուկի լիցքին, ձախ մասում, նույնը պետք է լինի նաև աչ մասում, հետևաբար ութ, այսինքը որ ատոմն է, հետևածին տասնիոտ իզոտոպում, ահա, բայց մենք պետք է տանք, որպես պատասխան այս իզոտոպում զանգվածային թվից հանում ենք կարգաթիվը կամ նույն է թե պրոտոնների թիվը, հետևաբար 17-ից հանած ութ հավասար է 9-ը, այսինքն մենք տալիս ենք պատասխանը 9-ը նեյտրոն, այժմ լուծ ենք հաջորդ միջուկային ռիակթյան, 14-ից � ացխացին, որքան է այդ միջուկային ռայակթյային մասնակցող X կիմիական տարի ատոմի միջուկում արկան էիտրոններիտ հիվա։ Հնդրում եմ նորից միջուկային ռայակթյան X կումարատ էիտրոն մասնիկ ստացվում է ջրածին մեկ իզոտոք, կու Ահա, ինչպես ենք շարշվելու, խնդրեմ։ Նախ պետք է կտնենք իկս տարի պարամետրերը, այսինք լիցքը ու զանգվացային թիվը, կտո զանգվացային թիվի սկահանենք լիցքը եվ։ Կգտնենք, ահա, դրա համար նախ կիրարենք զանգվածի և լիցքի պահպանման որենքը, նորից վերենք իշում նայտրոնի զանգվածը, ահա, զրո, ջրածինը եստեղ մեկ, ացխածինը վեց, ահա, ուրեմն կստացվի, որ իկ սկիմիական տարի զանգվածային թիվը, տասնը � Ազոտ է, նեյտրոնների թիվը, տասնը չորս անեց, յոտ յոտ, հավասար է, յոտ նեյտրոն, որքան է X կիմիական տարի զանգվածային թիվը, աստ ալյումին գումարած ջրածին հելյում X ուրվագրով ընթացող միջոկային ռայակթյայի հավասարման, միջո Ստացվում է հելյում մասնիկ, գումարած X։ Եվ գումարած X։ Ահա, խնդրեմ, դու թե լադրիր, ես գրեմ։ Պետք է կտնենք X կիմիական տարի զանգվածային թիվը։ Ալումինի կարգաթիվը միջուկիլից է։ Կասներեք։ Ահա, հետևաբար։ Հետևաբար X կստացվի 14-ից հանած երկու, 12։ Ահա, կանի որ ձախ մասում մեր լիցքը 14 է գումարային, որ է մաչ մասում նույնպես պետք է լինի 14։ Իսկ զանգվածային թիվը 29-ից հանած 4-25։ Ահա, այսինքն կլինի 25։ Հետևաբա 25 հանած չորս։ Չէ, չէ պետք է հանենք չորս։ 25 գումարած չորս։ 
Քսանինը Մագնեզում 24-12։ Մի քիչ դանդաղ, որպիսի ես գրանց եմ, ահա։ Կումարած X, Սլակ, Նատյում, 22-11, բլյուս հելում 4-2։ Ինչպես։ բլյուս հելում 4-2։ Եվ եկրորդ միջուկ այն ռիակթյան։ Այն նազոտ տասնը չորդ յոտ, լուս իգրեք, թտվածին տասնը յոտ ութ, լուս ջրածին մեկ մեկ։ Եվ պետք է որոշենք իկս իգրեք։ Իկս իգրեք մասնիկների զանգվածային թվերի գումարը։ Ինչի է Ուրեմ են աչ մասում 26, ահա, հետևաբար այստեղ կլինի երկուս, իսկ իգրեք իզանգվածային թիվը 4, այո, կանի որ աչ մասում 18, չէ, 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 Որքան է իկս տարի բարձրագույն օգսիտի մեկ մոլեկոլում թտվածնին բաժին են կնող պրոտոնների թիվը։ Աս հետևյան միջուկային ռայակցիայի վերում 56 պլուս նետրոն։ Սլակ պրոտոն պլուս իկս։ Այսինքն նախ պետք է գտնենք, որն է մեր իկս կիմիական տարը, այն հետև իկս կիմիական տարի բարցրագույն օգսիդում թտվածնին բաժին ընգնող պրոտոնների գումարային թիվը, այդպես էր խնդիրը։ Ըգտվելով Մեկ զրով։ Ահա, մեկ զրով, պրոտոնը։ Մեկ մեկ։ Մեկ մեկ։ Ուրեմը ստացվում է, որ մեր իկս կիմիական թարի զանգվածը կլինի։ 56։ Իսկ լիցքը։ 25։ Դա որ կիմիական տարն է, նայում ենք պարբերական համակարգին, Մանգան երկո յոտ, կանի որ մանգանը գտնվում է յոտ երորդ խմբում, նրա բարձրագույն օգսիդաց մանաստիճանը պլուս յոտ է, հետևաբար բարձրագույն օգսիդը կլինի մանգան երկո յոտը, իսկ այժմ որոշենք մանգան երկու նայում ենք կարգաթիվը, ութ, դա մեկ ատոմում է իսկ յոթ ատոմում, կլինի, յոթ անգամ ութ, հիսում վեծ, այսպիսով, այսօր մենք միասին կննարկեցինք միջուկային ռիակթյանները, որոնք էին միջուկային Հանգվացություն։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր բած դասի թեման է բջի հիմնական բաղադրամասերը։ Մենք արդենք ուսումնասիրեցինք բջի հայտնաբերման պատմությունը և հասկացանք, թե ինչպիսի յուրահատկություն և ինչպիսի նշանակություն ունեցավ բջի 
դա որոշակի կառուցվածքներով այդ բաղադրամասերի հիմնական մասերն են պճաթաղանթը կորիզը կամ ժառանգական նյութը հիմա ավելի կմանրամասնենք դրա մասին եւ բջի ներսում գտնվում է ցիտոպլազման ինչպես տեսնում եք երկու բջիջ է այստեղ պատկերված բակտերիալ բջիջ եւ էուկարիոտ բջիջ ինչու ես ասացի որ կորիզ կամ ժառանգական նյութ ինչու այդպիսի հարցական դրեցի ինչպես է կարծում որն էր տարբերությունը այս եւ այս պատկերի միջև խնդրեմ էուկարիոտ բջում կորիզ ունի կորիզ սակայն բակտերիալ բջիջը ունի կորիզ այդպես պատճառով իր ժառանգական նյութը գտնում է միջապես ցիտոպլազմա ապրես ժառանգականությունում է միջապես ցիտոպլազմայում այսինքն բաղադրամասերից ճիշտ է նշել բջաթաղանթը ինչպես տեսնում եք բջաթաղանթ որը առկա է եւ էուկարիոտ եւ պրոկարիոտ բջիջներում ցիտոպլազման այսինքն ամբողջությամբ բջի ներսի հատվածը կոչում ենք ցիտոպլազմա եւ ժառանգական նյութը որը որ էուկարիոտների մոտ կարող է գտնվել կորիզում ժառանգական նյութը հիմնականում ներկայացված է դնթ-ի տեսքով ցիտոպլազման իրենից ներկայացնում է հեղուկ միջավայրը օրգանիզմի բջի հեղուկ միջավայրը այդ ցիտոպլազման շատ մածուցիկ հեղուկի նման է այսինքն դոնդոխան նման է նա եւ որոշակի հիմնայնություն ունի թույլ հիմնային ռեակցիա ունի սակայն հիմնական բջիջների մոտ է թույլ հիմնային արդյոք կան բացառություն բջիջներ ստամոքսային ճիշտ է հիշում ստամոքսային բջիջներում այդ ռեակցիան եթե հիմնային չէ ապա թթվային է այո դրամա նշում ենք որ ցիտոպլազման հիմնական բջիջների մոտ է թույլ հիմնային սակայն եւ կան բացառություններ ցիտոպլազմայի մեջ գտնվում են շատ ավելի մանրագույն կառուցվածքներ կառույցներ որոնք կատարում են կարևորագույն ֆունկցիաներ այդ կառույցները անվանում ենք օրգանոիդներ օրգանոիդներ Իսկ տեսնում եք որ պրոկարիոտ բջում օրգանոիդներ չենք նշել որովհետև պրոկարիոտ բջիջները ճունեն այդ օրգանոիդները այլ օրգանոիդներից միայն ռիբոսոմն է առկա քիչ հետո այլ մյուս դասերին խոսենք մանրամասն բոլոր օրգանոիդների մասին քննարկենք նրանց կառուցվածքները եւ ֆունկցիաները ուղղակի հիմա շեշտենք որ բակտերիալ բջիջներում պրոկարիոտներում առկա են օրգանոիդներից միայն ռիբոսոմները եւ վակոլներ կարող են լինել որոնք որ մարսողական վակոլի դեր կկատարեն կոնկրետ բակտերիաների մոտ իսկ մնացյալ օրգանոիդների դերը կատարում են այսպիսի թաղանթի ներփքումները որոնք որ կոչվում են մեզոսոմներ ուրեմն տարբերում ենք օրգանոիդներ որոնք որ ունեն թաղանթային կառուցվածք եւ կարող են լինել օրգանոիդներ որոնք ճունեն թաղանթային կառուցվածք Թաղանթային կառուցված կոր ունեցող օրգանոիդներից են հատկապես երկու թաղանթ ունեցող պլաստիդները, միտոքոնդրիումները։ Երբեմն կորիզը առանձնացնում ենք որպես ամենագլխավոր օրգանոիդ։ Եթե այդ տեսակետից դիտարկ են կորիզի, կորիզը նույնպես ունի երկու թաղանթային կառուցված։ Մի թաղանթային կառուցված կունեցող օրգանոիդներից են գոլջի, համալիրը, էնդոպլազմային ցանցը, լիզոսոմները կարող են լինել վակոլները որոնք ավելի բնորոշ են բուսական բջիջներին լավ շատ լավ էր իսկ թաղանթային կառուցվածք ճունեն այսքան թաղանթով պատվաճ չեն ռիբոսոմները ճիշտ է եւ բջային կենտրոնը այսինքն մենք թվարկեցինք օրգանոիդները որոնք որ դասակարգեցինք ըստ թաղանթային կառուցվածքի թաղանթ ունեցող եւ թաղանթ ճունեցող օրգանոիդների օրգանոիդներից օրինակ միտոքոնդրիումները կատարում են շնչառության դեր այսինքն էներգիային մատակարարում բջին բջային շնչառություն են կատարում պլաստիդները արդեն շեշտել են կատարում են ֆոտոսինթեզի գործընթացներ էնդոպլազմային ցանցը սինթեզում է սպիտակուցներ այսինքն օրգանոիդները դրանք այն կառույցներն են չնայած եւ փոքրագույն են նրանք փոքր են բայց շատ կարեւոր գործառույթներ են կատարում բջի համար առանց նրանց բջիջը չի կարողանա 
կատարել իր հիմնական դերը և իր հիմնական ֆունկցիաները։ Լավ, այսպիսով բիջի հիմնական բաղադրամասերը երեքն էին, բջաթաղանդը, ժառանգական նյութը եւ ցիտոպլազմա։ Ցիտոպլազմայում գտնվող օրգանոիդներով, ինչը որ մենք շեշտ ադրեցինք արդեն օրգանոիդները։ Ասենք, որ բջիջները կարող են լինել տարբեր ձևի, տարբեր չափսերի կարող են լինել։ Օրինակ պրոկարիոտ բջիջները ավելի մանր են, էուկարիոտ բջիջները ավելի մեծ են։ Ամենամեծ բջիջները կհիշեք, որոնք են ամենամեծ բջիջը հայտնի մեզ այո, ջայլամի, այո, այո, ճիշտ եք։ Ուրեմն ջայլամի ձուն դա հենց ձվաբջիջն է նրա, որը որ մինչև 30 սմ մեծություն կարող է ունենալ, այսինքն կան բավականին մեծ բջիջներ եւ կան այնպիսի մարագույն բջիջներ, որոնք մենք անզեն աչքով չենք կարող անում տեսնել եւ մարադիտակով ենք տեսնում։ Բջիջները ունեն նաեւ տարբեր ձևեր, կարող են լինել աստղա ձև, զամբյուղա ձև, կլորավուն, տարբեր կառուցված կարող են ունենալ։ Սակայն նրանց հիմնական կառուցվածքի բաղադրամասերը նույնն են։ բայց որոշակի ֆունկցիաներին բնորոշ յուրահատկություններով եւ տարբերություններով։ Այսօր խոսենք բաղադրամասերից բջաթաղանթի մասին։ Բջաթաղանթը պատում է բջիջը եւ առանձնացնում մյուս բջիջներից եւ շրջապատ շրջապատող միջավայրից։ Բջաթաղանթի կառուցվածքը շատ յուրահատուկ է։ Այն կազմված է երկու շերտ, ինչպես տեսնում եք լիպիդներից, լիպիդները դրանք ճարպերն են, այո։ Եվ լիպիդների շերտի ներսում տարբեր խորությամբ ընկղված են սպիտակուցային մոլեկուլները։ Պետք է շեշտ են, որ սպիտակուցները առանձին շերտ չեն կազմում։ Նրանք տարբեր խորությամբ ընկղված են ընդհանրը լիպիդային երկ շերտի մեջ։ լիպիդները տեղադրված են գլխիկով դեպի դուրս եւ պոչիկներով դեպի ներս։ Գլխիկները լիպիդների ունեն հիդրոֆիլ հատկություն։ Հիդրոֆիլ նշանակում է ջրում լուծվող, ջուր սիրող հատկություն։ Նրանք հեշտությամբ լուծվում են ջրում, որովհետեւ գլխիկները ներկայացված են գլիցերինից։ Իսկ պոչիկները ունեն հիդրոֆոբ հատկություն։ Այսինքն ճարպատ հթուներով, ճիշտ ես, որի պատճառով է նրանք ջրից վախենում են, հա չեն լուծվում ջրի մեջ եւ կարծես այսպես երկուսը իրար նկատմամբ տեղադրվելով փախչում են ջրից, բանվում են ջրից եւ դեպի ներս են գտնվում, ճիշտ է։ Սա լիպիդային երկշերտն է, ներսում սպիտակուցները։ Սպիտակուցները կարող են շատ կարեւորագույն ֆունկցիաներ կատարել։ Կարող են փոխադրիչներ հանդիսանալ, ազդանշան կարող են փոխանցել։ Այդ պատճառով տարբեր տեսքի են նրանք տեսնում եք կարող են լինել ավելի ցողի կաձև, կարող են կլորավուն մոլեկուլներ լինել եւ հետաքրքիրը նա է, որ բջաթաղանթը բջի ամբողջ տարածքով նույն կառուցվածքը չունի, որովհետեւ սպիտակուցների պատճառով բարձ է, որ ամեն մի հատվածում բջի բջաթաղանթը կարող է տարբերվել 1 մյուսից։ Բջաթաղանթի այսպիսի կառուցվածքը կոչում ենք հեղուկ բյուրեղյա մոդել։ Այսինքն նա հեղուկի պես կարծես ծորում է, կարողանում է փոխել իր ծավալը։ Բջիջը երբ որ փոխում է ծավալը, թաղանթը կարողանում է ձգվել եւ նորից վերադառնալ իր հին տեսքի։ Բայց միևնույն դեպքում նա բավականին ամուր է, որ իր նորից պաշտպանում է բջիջը օտար նյութերի թափանցումից։ Այդ պատճառով կոչվում ենք հեղուկ բյուրեղյա։ Եվ շեշտ ենք, որ բջաթաղանթը ունի առանձնահատկություններ, մենք խոսեցինք արդեն բուսական եւ կենդանական բջիջներում, նա ներծծված էր տարբեր ածխաջրերով, այսինքն տարբեր կառուցվածք ուներ, մենք խոսեցինք սնկային եւ բակտերիալ բջիջների մասին, որի որոնց մոտ բջաթաղանթը ուներ տարբեր նյութերով ներծծված հատկություն։ Կարող են բջաթաղանթում հանդիպել նաև ածխաջրերի որոշակի մոլեկուլներ, որոնք որ կենդանական բջիջներում ավելի քիչ են ներկայացված, իսկ բուսական եւ սնկային բջիջներում ավելի շատ են։ Բջաթաղանթի կառուցվածքը սա էր, ինչը որ ներկայացրեցինք։ Հիմնականում բոլոր թաղանթները բջի ներսում ունեն նմանատիպ կառուցվածք։ Տարբերությունը նա է, որ օրինակ միտոքոնդրումների թաղանթում Իշում եք միտոքոնդրումը մի քիչ առաջ շեշտեցինք, երկու թաղանթ ուներ։ Այ այդ թաղանթները նույնպիսի կառուցվածք ունեին, ինչը որ մենք այստեղ նկարագրեցինք, սակայն միտոքոնդրումների ճարպերը 
թաղանթի ճարպերը, ավելի շատ վոսվոլիպիտներով են ներկացված։ Այսինք ընտարբերությունը կարող է այդպիսին լինել, ճարպերի որակականի մեջ կարող է լինել, սպիտակուցների որակական կարուցվածքի մեջ կարող է լինել շրջապատող արտակին միջավայրից, շրջապատող միջավայրից և մի ուս բջիջներից, նրա շնորիվ է, որ մենք բջիջը առանձին տեսնում ենք, նրա շնորիվ է, որ բջիջը կարողանում է ունենալ ծավալ և տեսք ունենալ։ Բայց մի եվ նույն դեպքում բջաթաղանդը կատարում է կապակցող դեր, այսինքն բջիջը մի ուս բջին հարում է հենց բջաթաղանդի միջոցով, այսինքն նա եվ մեկ ուսացնում է և կարտես կապում է բջիջները, լավ պաշպանական վունքթյան, այո, որը ավելի արտահայտված է, ինչպես ասեցինք, բույսերի մոտ, որովհետև նրանց մոտ բջաթաղանդը բջապատի տեսքով է ներկացված, այո, նրացում, նաև սպեսիվիկ նյութերի ներ մի ուս նյութերի համար։ Այսինքն նատույլ է տալիս, որ որոշակի նյութեր լուծված տեսքով անցնեն բջի ներս և մի ուսներին թուլ չի տալիս, որպիսի անցնեն։ Սրանով ենց ապահովում է բջի բաղադրության կայունությունը ակտիվ տեղաշարժը մենք անվանում ենք այն տեղաշարժը, որի ժամանակ ծախսվում է էներգյա, որոշակի էներգյա։ Եվ որը կատարվում է կոնցենտրացիայի գրածիենտին, այսինքն կոնցենտրացիայի հակարակ ուղությամբ ճիշտ ես։ Եթե շատ դա կարող է լինել սնունդանյութ, կարող է լինել ջուր, կարող է լինել հանքային աղ։ Եթե այդ նյութը կոնցենտրացայով շատ է բջի ներսում, բայց մի եվ նույն է բջիջը կլանում է դրսից, նորից նոր կանակ այդ նյութի, դա արդեն � տարբերում ենք նատրում կալումական բոմբ ճիշտ ես, որը ապահովում է, որ բջի ներսում միշտ կալումի կանակ ավելի բարցր լինի, իսկ նատրումի կանակը ծածր, նատրումը ավելի շատ է շրջապատող միջավայրում, նատրումի իոնները, իսկ Եվ պինոցիտոզը, որի մասին մենք արդեն խոսել և տարբերակել ենք։ Պինոցիտոզը դա կաթիլների միջոցով նյութերի կլանումն է, այսինքն հեղուկ կաթիլիկների միջոցով սնդանյութեր ընդունելու կեղանակն է, որը ավելի � մասնիկները կլանվում են շատ հեշտությամ, թաղանդը փոխում է իր առանցկականությունը, կարող են ույնիս կեղծ ոտիկներ առաջացնել, և կատարում է վագոցիտոս, սա նույնպես ակտիվ տեղաշարժի եղանակեր։ Հարցուն ես Ոչ, իհարկե կա նմանություններ, հիմնական բաղադրություն դու ինկատի ունեց որգանական նյութերի, հանքային նյութերի, որգանոյդների կանակը նույն։ Ահա, եթե որգանոյդների տեսակետից խոսենք, այո, նույնը չեն, որգանոյդներ Որինակ, եթե դրանք մկանային հյուսվացք է, մկանները, ավելի շատ էներգյա պետք է կարողանան իրենք ունենալ, որովհետև կծկումների ժամանակ բավականին էներգյա են ծախսում։ Հետևապես այնտեղ ավելի շատ կլինեն միտոքոնդրու� 
հանքային աղերը տեղաշարժվելիս և այս պասիվ տեղափոխությունը կատարվում է համաձայն կոնցենտրացայի գրածիենտի։ Այսինքն որտեղ որ ջուրը շատ է, կնում է այն հատված, որտեղ որ նա կիչ է։ Եվ դա էներգիայի Որինակ մեր թոքաբշտերում և որ դիվուզվում է ոթից նեշն չում են 21 տոքոս թտվածին և դա անցնում է արյան մազանոցների մեջ, այդ անցման պրոցեսի վրա էներկյա մեր որկանիսմը չի ծախսում, որովհետև մեր մեջ թտվածին Հակարակն է, մեր որգանիզմում ավելի շատ է, ոտև մենք արտադրում ենք ծեո երկուս, և դա մեր արյան միջոցով տեղափոխվում է դեպի թոքերի մազանոցներ, և այն տեղից նորից դիվուզյայի շնորիվ, այսինքն պասիվ Այո, ճիշտ է սիշում, 0-0-3 տոքոս, իսկ մեր արտաշնչած ոթը արդեն 4 տոքոս ծեո երկուս է պարունակում, ոտև մենք արտադրում ենք ծեո երկուս։ Այսպիսով բջաթաղանդի վունքթյաներն էին, նորից գրկնենք Այսինքն նույն այս պոխադրական վունքթյան կարելի է և վերագրել բջաթաղանցներին և խոսեցինք պոխադրության երկու տեսակների մասին, պասիվ և ակտիվ պոխանակությունների մասին խոսեցինք։ բջաթաղանդի յուրահատկու� Այսինքն վնասվածքների ժամանակ, վնասվածքներից հետո կամ աջի պրոցեսների ժամանակ, որգանույդներից որինակ գոլջի համալիրի ոգնությամբ, ենդոպլազմային ծանցը տրամադրում է սպիտակուցներ, ածխաջրեր, և գոլջի Ավելի հաճախ տրվող հարցերից նա է, թե բջատ հաղանդ հարցոք նույն է բուսական և կենթանական բջիչներում կամ սնգային բջիչներում։ Պետք է հստակ սա հիշել, որ բուսական բջիչներում բջատ հաղանդի կարուցվածքը թաղանդանյութը թաղանդի ներսում, բուսական բջիջներին տալիս է ամրություն։ Կենթանական բջիջները չունեին այդ ամուր բջաթաղանդի կարուցվածքը։ Այսինքն այս բջաթաղանդը, որտեղ ավելի կիչ են ածխ բջի բջաթաղանդի մասին, որը նորից բջապատ ենք մենք անվանում և նորից տարբերվում էր արդեն ացխաջրերից խիտինի ներծծման, ասա, խիտինի և մանանի նորից ացխաջրերի ներծծման կանակով էր տարբերվում երկշերտ, լիպիդային երկշերտի կարուցվածք և ներսում պարունակվող սպիտակուցներով կարուցվածք։ Մի փոքր խոսենք ծիտոպլազմայի մասին։ ծիտոպլազման դա ներսի հեղուկ միջավայն էր, որը կիսա դոնդող վիճակում � 
ցիտոպլազմայի ներսում գտնվում են օրգանոիդները, ցիտոպլազման ապահովում է կապը օրգանոիդների և ամբողջ, լծնում է ամբողջ բջի ներսի միջավայրը, ներքին միջավայրը։ Ուղակի պետք է շեշտենք, որ օրգանոիդները ավելի մոտիկ դեպի կորիզն են գտնվում, այդ հատվածում ցիտոպլազմայի, որը կոչվում է էնդոպլազմա, ավելի մոտիկ դեպի կորիզին։ Եվ ծիտոպլասվան կարողանում է անսնել դոնդողից, հեղուկից, դեպի ավելի զոլ և գել վիճակներ, հեղուկային և ավելի պինդ վիճակներ, այն ու հետև նորից նոսրանալ։ Նա կազվում էր բջի ներքին միջավայրը։ Բարձեր, այսպիսով այս բջի� կշարունակ ենք հաջոր տասի։